drink it. Hello， 大家好，我是小文哥，欢迎来到本期视频。今天我去海鲜市场逛了半天，然后买了一个超大个的螺，这个螺总共有四斤多，然后花了我三百块钱买的。你看这个螺自己还会转圈圈呢，它因为底下有一层非常滑的粘的东西，就这一层东西非常滑，非常粘，这样子转一下根本就停不下来了。这个螺是不是有点像鲍鱼一样？而且这个纹路很像那个老蛇一样的那个纹路，怎么样？这个螺是比我的头还要大。这种螺有很多种叫法，有的人叫它油螺，有的人叫它椰子螺。其实它正宗的应该叫椰子窝螺，然后还有的人叫它木瓜螺，反正很多种叫法就是了。这个螺我觉得拿来做蒜蓉应该会很好吃，但是前两天我刚刚吃的那个蒜蓉袋子，所以我今天打算把它拿来做爆炒吧。我看别人加了那个。呃，那个叫什么？榨菜进去爆炒，还有辣椒一起炒，炒出来看起来也非常好吃，所以我打算也拿榨菜跟辣椒进去炒一下。OK， 那现在我们先去把螺给处理一下吧。啊，这个东西太滑了，这一层粘液我觉得要用刀把它刮掉。终于挖出来了！我为了挖这个螺，已经做了两三个小时了，你知道吗？好，现在我们把它处理一下，切片吧。哇，好硬啊，跟橡胶一样啊！这个肉像不像鲍鱼肉？好硬啊！这个螺片非常的硬，跟橡胶一样。终于切完了，辣椒，榨菜拿来漂洗一下，漂洗一下，等一下。炒了之后，螺肉不会都是榨菜的味道。锅里倒油、蒜头、生姜，然后炒出香味。炒入榨菜、螺片、青红酒、蚝油。可以不用花盐巴了，这个螺肉
大菜，还有蚝油都是咸的，辣椒。我在想，这个壳能装得下这么多吗？然后拿两根香菜来顶缀一下，怎么样？这个看起来还不错吧？这个螺做了我好几个小时了，现在来品尝一下。嗯，这味道相当好，有一点点硬，但是整体来说还是挺脆的，就是这个黑黑的边太硬了一点。好硬，脆脆的，来口汤吧。大家知道这个是什么汤吗？这个是我昨天晚上熬牛骨的那个汤。啊，这个汤非常鲜美。啊，这个汤拿来配螺肉。正常这个应该要拿来下酒才好，我是拿来配这个牛骨汤。你还别说，我还吃出了一种别样的风味。我去调点酱料蘸一下，可能会更好吃。这个是生抽跟刺身酱油。嗯，这样子味道好，非常好。好吃，就是硬了一点点。来一片榨菜，嗯，这个榨菜玩具炒的特别好吃。我这一个人在那吃呀吃呀，跟个傻子一样。我觉得这个东西就是拿下酒最好的，要找几个朋友炒一个这个螺，那就非常完美了。这种螺可能平时比较少见，如果大家在市场有看到的话，可以买一个试一下，有一点点那个鲍鱼的感觉，味道嘛就是跟那个普通的海螺没什么差别，但是就是有点太硬了。那我们今天的视频就到这里吧，喜欢我的小伙伴记得点个关注、评论、转发、收藏，下一期我们再见。